ഹൈ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു ആറ് ബദാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നേരത്തെ തന്നെ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ട് തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയതാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം ഒരല്പം പാൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അത് ആറ് ബദാമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്നും അരച്ച് കിട്ടില്ല അതിൽ കുറച്ച് തരിതരിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല കാരണം പായസം തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല ഇനി അടുത്ത് ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പിലും ഒരല്പം കുറവുണ്ട് അതിലേക്ക് പച്ചരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴുകിയ നല്ല രീതിയിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുതിർക്കാനൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അത് കഴുകിയിട്ട് നേരെ തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അരി തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന ബദാമും പാലുമില്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പാലാണ് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്ത പാലാണ് അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ലൂസായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ലിറ്റർ പാൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പാൽ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവിന് വ്യത്യാസം വരും ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓണാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പായസത്തിന് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് ഒരു കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ മുകളിലത്തെ ഫിസിലിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടില്ല ഇത് ആദ്യപ്പ് എടുത്ത് വെക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ആ ആ ഹോളിലൂടെ സ്റ്റീം പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും ആ ടൈമിൽ വേണം ഇതിൻ്റെ ഫിസിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കരുത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയ കുക്കർ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി കളയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കുക്കറിൽ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് പൊങ്ങിയിട്ട് ആ ഫിസിലൊക്കെ തെറിച്ച് പോയി ആകെ പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ച് വയഡായിട്ടുള്ള തന്നെ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫിസിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഏഴ് ഫിസിലോളം എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അരിയുടെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒരു ഏഴ് ഫിസിലായപ്പോഴേക്കും ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു നാല് ഫിസിൽ നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അടച്ചൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് കറക്റ്റ് ഏഴ് ഫിസിലായപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് മധുരമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും വറുത്തതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പായസം തന്നെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഈ തിക്കിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാൽ കൂട്ടിയിട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് ചൂടോടെയും തണുത്തിട്ടും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ